Okay, so we're going to see the video explaining passive and uh, active and passive voice. Where it starts. Okay, there we have Miss Doina in the active form. Miss Doina teaches the student. The subject is doing the action, Miss Doina. The verb is teaches. And the student is the object receiving the action. Okay? So, she changes to, to the passive form. And there you have the students are, which we use in the passive form. The students is plural, are, and taught by Miss Doina. What happens? The object, that is students, comes over here, and the subject has to be the subject receiving the action. ¿Qué son? Los sujetos que están ahora. Si antes eran, aquí era el sujeto haciendo la acción. Aquí es el verbo, y aquí tenemos los estudiantes que son los objetos que están recibiendo una acción. Porque Miss Doina teaches the students. Miss Doina teach, enseña, the students, está enseñando a los estudiantes. De forma pasiva, tenemos, the students are taught by Miss Doina. What did we do? Lo que pasaron, ¿qué hicimos? Los estudiantes, que es el objeto que estaban recibiendo la acción, pasaron a ser sujetos. Ahora son these students, subject receiving action. Lo pasamos para acá adelante. Recuerden que en forma pasiva entra is or are. O were, dependiendo, ¿no? Pero ahorita is or are, porque esto el verbo estaba en presente. Entonces ponemos are taught. El participio pasado, past participle of the verb teach. Taught. Y ponemos el by, pasamos a by, Miss Doina. Miss Doina que era el sujeto aquí, pasa a ser el objeto en este país. Okay, so we continue with the video, so you understand up to this point, this part of the video. more ahead. I'm going to stop it here and, and help it. Okay, there we have beautiful giraffes roam the savanna. Beautiful giraffes is a subject. Roam is the verb. The savanna is the object. Okay? Where are the giraffes? In, they're in the savanna, the place, a place. They roam, they go around. So what we do is we bring the savanna to the, as 
that was that's the object tends to be the subject of the action okay is roamed we put the verb to be is roamed by beautiful giraffe so the subject and as the object doing the action okay that's the passive form let's go with the next one Okay, there we have Sue changed the flat tire. Sue is the subject. Change is the verb. The flat tire. The flat tire. Sue changed the flat tire. That means Sue cambió la llanta flateada. Okay, that's so the active form is this one. Passive. The flat tire, the flat tire was, why was? Why we are going to put the verb was in past, the verb to be in past? Because change is, is in past. Está en pasado. El verbo, por eso ponemos was. So was changed, participle, past participle también, the, the change is changed by Sue. Okay, let's go to the next one. A review to change from active to passive voice. I wash the window. I wash the window. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a colocar aquí? A ver. ¿Qué me puede... I wash it. No. ¿Qué vamos a colocar? I wash the windows. ¿Cómo lo vamos a cambiar? A ver, ¿qué me dice? Pasivo, bro. Ajá, ¿cómo lo cambiamos a pasivo? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué tomamos para cambiarlo a pasivo? The window. No, no. no. Ya va. Ya va. The, the window. Un momento. The window. Ajá. The window. Ajá. El verbo, ¿cómo está? Wash. I wash. Was day. Was day. Was. La was y le was. pone la e. Ok, ok. Un momento. ¿Qué viene ahora? El verbo, falta el verbo to be, recuerden, el verbo to be, is, tiene que venir is, are, am, um, cualquiera de estas, was o were. Is, el verbo, is, was, tiene esa was y le agrega el de, is, was, ¿qué was, viene was ahora? It. Ajá, es was, porque está ahí, bye. Me, ok, porque no dices by I, sino by me, ok. Recuerden que el I se convierte al final de la oración en me. A ver, good, vamos con el siguiente. Esa es activo. Estas están, estas están en el libro. Yo no estoy inventando, Eso. son las mismas que están en el libro. Ya están en el libro. Pero que están en el libro. Este es un repaso. My, my love. My love. My love. My mom love it. Me, que antes teníamos, ¿verdad? Me al final, ahora lo van a poner al principio. I, I, mom, am, um, um, el verbo el participio pasado de me. No, ya me. I. I am y esta cómo lo vamos a poner? I am. I am love exactly. Love. I am love. The mom. 
¿Qué pongo? Bye. 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 ¿Quién? Bye, my mom. Bye. Bye. For me, my mom. Exactly. I am loved by my mom. Así se pone. Por mi mamá. Ok. Mom loves me. Ok. So, I am loved by my mom. ¿Entendido? Vamos con, el, vamos con el siguiente. Let's go with the next one. Ok. Let's go down. Oh, I can get this one off. One moment. Let me take the annotations. Okay, so let's go down. The next one. Vincent writes these books. Vincent writes these books. I know you're muted. I'm going to take it off so you can participate. So, my Vincent writes these books. I want one student to tell me what we're going to put. One. Uno solo me va a decir por ahora. Uno. A ver, Carolina, dime. ¿Qué vamos a poner? Carolina. Vincent writes these books. Yes, in... ¿Qué vamos yes, in... Ajá, ¿cómo lo vamos a yes, poner en pasivo? ¿Cómo empezamos? ¿Qué vamos a poner? Yes. No te escucho, Carolina. ¿Cómo empezamos? Yes. ¿Qué ponemos aquí? De Vincent write these books. ¿Cómo empezamos para ponerlo en pasivo? ¿Qué es lo primero que ponemos? Yes. These, estas, these. I am. These. Books. Books. Right. Vincent. Ok. Win. 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 These books are written by Vincent. Ok. Estos verbos se les va a dar a ustedes. My brother took the picture. A ver. My brother. My. My. No, ya no my. My va al final. Recuerda que el sujeto va al final. Ahora viene. The, 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 the picture. My brother took my the picture. El verbo está was. My was was taken. My, by, by my brother. Mm -hmm. My brother. By my brother. Okay, yo les di a ustedes esos verbos. Creo que los, se los mandé para que lo tuvieran anotado al principio del cuaderno. De la, la, prim, la clase de, bueno, de, de lunes. Ok, let's go down. This one, number five. The police caught the thieves. A ver. The police caught the thieves. ¿Qué ponemos aquí? D. 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 Thieves. Ajá. Uh -huh. 
que viene ahora? Hot es el pasado de cow. cow. Pero ¿qué viene cow. antes? Cow. ¿Qué viene antes? Que verbo to be antes. Cow. 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 Was. 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 Were, porque son ¿Viene was. Recarga were. El uso del was o el were. Were. Caught. By the police. Police. Good. Back. Good. So, estas mismas oraciones ya están en el libro. Esas son de la página que yo les puse. O sea, que ya ustedes tenían hecho. Y eso está en el libro. Ni siquiera lo tuvieron que hacer. Eso está en la parte de la ¿Qué página es? Esa es. That is page. 21. Page 21. 21. Ok. Entonces, yo les, I sent you some exercises. Hay unos ejercicios que les mandé. Ya lo, we're going to see them. Yes. 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 Yes